В этом видео все о СПФ для лица, как наносить, обновлять, какие подбирать, что вообще значит фактор защиты СПФ, как обновлять сенскрин поверх макияжа. В общем, постараюсь ответить на все вопросы, я насобирала очень много и разобраться во всех тонкостях. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем все, преимущественно бьюти, красоту. Я большой адепт фанат, не знаю, как, как себя называть, санскринов, пропагандирую их, как и многие другие блогеры. Особенно, безусловно, это мода, и это, это нельзя назвать модой. Сейчас говорят о том, что вот, пошла мода на санскрины. Нет, просто чем больше изучают пагубное воздействие солнца на нашу кожу, тем больше приходят к выводу, что это один из самых вообще главных этапов в уходе, потому что солнце, да, это канцероген, солнце может вызывать рак кожи, но если вас это не смущает, не пугает, то... Если мы говорим о красоте, именно о здоровье кожи, то солнце, конечно, провоцирует более быстрые возрастные изменения, такие как морщины, пигментация, в общем, любые фотоповреждения. И также кожа становится сухой, теряет коллаген под воздействием солнечного излучения, в общем, все неприятности. И все кричат о том, как СПФ важен, но практических советов мало кто дает. И до сих пор эта тема очень сложная, тяжелая. И в том числе потому, что солнцезащитные кремы часто, ну, плохо носибельные. Короче, с ними подружиться сложно. Давайте разберемся вообще от начала до конца. Просто это, это азбука санскринов. Прежде чем начнем, санскрин, солнцезащитный крем, SPF, это все одно и то же из моих уст. Чтобы вы понимали, это все значит крем с фильтрами, которые защищают нас от солнца. Я разделила все вопросы, которые я только наспирала за свой блог, на несколько категорий. Первый — это общие вопросы о солнце, о том, какие фильтры бывают и все такое. Далее — это вопросы о нанесении. Вообще, сколько нужно наносить, как наносить и так далее. Еще одна категория — про обновление. Потому что, опять-таки, многие настаивают на том, что обновлять санскрин необходимо. Мы разберемся вообще, почему, зачем, кому это нужно и как это делать. Какие есть у нас способы обновления. Следующая группа вопросов будет про макияж. Как поженить и вообще как подружить SPF с макияжем. Когда, до, после наносить, как обновлять поверх макияжа и так далее. Также поговорим об очищении кожи вечером после использования солнцезащитного крема. И последняя категория вопросов о выборе. И, в частности, я порекомендую несколько солнцкринов, которые, на мой взгляд, очень удачные, классные. Постаралась взять те, которые в разные ценовые категории и разных производителей. Это будет очень длинное видео, сразу предупреждаю. Запасайтесь там покорным чем-нибудь. И я постараюсь его поделить на тайм-код не отдельными вопросами, а вот этими как раз главами. Потому что если вас интересует что-то по части обновления, смотрите всю главу, чтобы точно получить ответ на свой вопрос. Потому что есть нюансы, некоторые вопросы не такие прямые, скажем. Там, в общем, пришлось много чего пообсуждать. Итак, начинаем с общих. Что означают цифры у SPF и какой выбрать? SPF в целом расшифровывается как Sun Protection Factor. Цифра после SPF говорит нам о том, насколько хорошо наша кожа защищена от солнечного ожога. И в целом, если вы сгораете, например, за 10 минут без какой-либо защиты, то фактор SPF показывает, во сколько раз дольше вы сможете находиться на солнце, при этом не сгорев. Например, опять-таки, 10 минут вы сгораете, с фактором SPF 50 вы не сгорите в течение 500 минут. Математика в целом простая, но это если мы просто сидим и не шевелимся. Тут же подключаются другие факторы, такие как, что может быть вы недостаточно нанесли, может быть у вас там что-то смазалось, может быть вы купались, не знаю, может быть потели, может вы очень активно двигали лицом. В общем, это такая примерная цифра расчета в условии вообще какой-то идеальной неподвижности. То есть как измеряют СПФ на стекле, да, Инвитро. Сгораем мы преимущественно от лучей UVB. Это самые пагубно влияющие на нашу кожу лучи. И, в общем, да, от них мы преимущественно защищаемся. Вот именно лучи типа UVB могут провоцировать рак кожи. Вернее, провоцируют рак кожи, они а могут. Что же делать с лучами UVA? И, возможно, вы часто видите на санскринах UVA в кружочке или, например, Broad Spectrum или широкий фактор защиты. Это значит, что данная комбинация фильтров 
в конкретном санскрине, защищает нас также от лучей UVA, которые прежде всего провоцируют сухость кожи, пигментацию и морщины. Но это очень обобщенная информация. И те, и те типы лучей могут вызывать рак кожи, и те, и те лучи могут провоцировать старение. Просто UVA в большей степени провоцирует изменения внешние, которые нам не нравятся, да, UVB больше ответственны за ожог, то есть они более мощные. Короче, защищаться в идеале от обоих типов лучей, поэтому, когда вы видите на санскрине UVA в кружочке, значит, это будет санскрин широкого спектра защиты, либо же должно быть написано broad спектром. Разные солнцезащитные фильтры в той или иной степени лучше работают для защиты кожи от разных типов лучей. Именно поэтому ну, практически не встретишь какого-то санскрина на одном фильтре. Стараются замешать и делать такую комбинацию, чтобы защита была от обоих типов лучей. Как понять, какие фильтры в СПФ? Химические либо физические? Вообще это очень дурацкие названия, химические и физические, потому что скорее правильнее называть Фильтры минеральными и органическими. Минеральные фильтры или физические – это диоксид титана и оксид цинка. Органические или химические – это просто миллион разных других вариантов, которые вы сейчас видите на экране. Начиная от э, фильтров старого поколения, так называемых, типа гомосалата или актиноксейта или октокрилена, заканчивая новыми э, всякими ювенилами, ювенулами и тиносорбами. Можете сделать скриншот, минеральные фильтры, органические фильтры. Но это, конечно, не исчерпывающий список, их большое-большое количество, постоянно разрабатываются новые и внедряются новые. Есть также SPF бустеры, короче, не забывайте себе этим голову. Главное запомните, наверное, минеральные фильтры и как бы остальное, все, что не это, это органические. Какие вам нужны в санскрине? Очень сложный вопрос. Нет такого, что одни хорошие, другие плохие. Просто есть нюансы. Минеральные фильтры очень хорошо защищают кожу, не вызывают раздражения. Минеральные фильтры чаще всего подходят для очень чувствительной кожи, даже там, не знаю, для детской кожи. Но с ними есть одна большая проблема. Они очень сильный белый налет оставляют на лице. Ну, или где бы то ни было. Ну, могут больше или меньше налет. Но в целом, да, это вот именно... Физическая как бы защита. В целом большинству людей подходят органические фильтры, проблем они не вызывают, кроме как возможно индивидуальной реакции, может быть чувствительности глаз. Но тоже не все одинаково работают. Например, у меня дико щипит глаза от старых фильтров, от новых все хорошо, никакого раздражения на коже лица я не намечаю и глаза тоже не щипит. Все очень индивидуально, поэтому сказать, что подойдет вам, очень сложно. Такая первая развилка при выборе SPF, если у вас супер чувствительная кожа, супер чувствительные глаза, и у вас светлый цвет кожи, то берите, наверное, что-то на минеральных фильтрах. Во всех остальных случаях я бы посоветовала в первую очередь пробовать химические фильтры. Я уже почти полгода не в России, и если учесть, что в Москве я ходила к косметологу практически каждый месяц, делала разные процедуры, мой образ жизни сильно поменялся. Я больше полагаюсь на домашний уход, на мощные активы, на самомассаж и снова ввела в свою жизнь гаджеты. Честно, я небольшой фанат именно, например, гуаша, потому что, да, вы знаете, что разгонять лимфу немного, это неплохо, но в целом в долгосрочной перспективе это не особо влияет на кожу и более глубокие слои. Но если форму гуаша соединить с микротоковой терапией, вот это уже интересно. Встречайте Мио 2. Это микротоковый массажер для кожи лица и тела, созданный для того, чтобы использовать его в домашних условиях, в поездке, в командировке, вообще где угодно. LNL Skin – это японский бренд современных и инновационных девайсов, направленных на омоложение и здоровье кожи. Как им пользоваться? При работе с микротоковым массажером всегда нужно использовать проводник, обязательно на водной основе. На сухую кожу микротоки просто не работают. Можно использовать крем на водной основе, либо же специальный гель, как у меня. Пользоваться очень удобно, как-то интуитивно понятно. Есть разные грани у этого девайса. Что-то удобнее использовать для того, чтобы делать массаж и стимуляцию на коже лба. Вот эти вот грани изогнутые очень удобны для щек. А узенький уголочек очень классный для проработки зоны вокруг глаз и вокруг рта. Кстати, очень круто, что этот прибор можно использовать на любой части тела. Микроток 
Топовая терапия миостимуляция может улучшать упругость кожи, подтягивать овал, уменьшать глубину морщин за счет расслабления мышц. И также, что для меня важнее всего, снимать отечно. Я очень склонна к отекам, особенно в первой половине дня. Если мне нужно что-то снимать, либо предстоит какая-то важная встреча, в общем, мне нужно выглядеть хорошо, я просто делаю массаж 5-10 минут с этим девайсом, и потом чувствую себя просто супер круто. У гаджета два режима работы. Холодный, синий, который чуть-чуть охлаждает кожу, его очень приятно использовать утром. И красный, который немного нагревает пластины до 45 градусов, также вибрации на нем выше. То есть он чуть лучше подготавливает кожу к следующим этапам ухода. В общем, мне очень зашел этот прибор. Интересная альтернатива ушедшим из России микротоковым аппаратам и массажерам. Если вас заинтересовало он, и вы хотите тоже попробовать, то я оставлю ссылку внизу в описании к видео. У них, кстати, есть акция 60 дней гарантии результата, то есть если вы не увидите никаких изменений, LML скин вернут деньги. И обязательно пользуйтесь моим промокодом Клава, он даст дополнительную скидку. Чего не должно быть в составе? На что обращать внимание? На самом деле ответа на этот вопрос нет. Все может быть в составе сенсочного средства. Будет зависеть опять-таки от ваших личных каких-то особенностей или там, желаний. Например, я не люблю, когда санскрин с отдушкой. Поэтому я смотрю, чтобы не было отдушки. Кому-то вообще плевать на это. У кого-то вообще нечувствительная кожа, нечувствительные глаза, ему на душку плевать. Или же, например, у кого-то реагирует кожа на какой-то компонент. В общем, избегать что-то нужно только если вам конкретно это вызывает какую-то реакцию. Или же, например, у вас очень жирная кожа. Желательно искать SPF, где не будет масел. Да, по-любому это будет какая-то жирная основа, возможно, какие-то, может быть, там, триглицериды или что-то. Но именно конкретно, например, масла, там, какое-нибудь кокосовое, не знаю, или еще что-нибудь, ну, избегайте. Но это, опять-таки, это очень общая рекомендация, и нет такого, что конкретно запрещенные компоненты. Даже солнцезащитные фильтры с плохой репутацией, которые часто кричат, что там что-то канцерогенное, в кровь вообще в систему всасывается, и вообще очень вредно, это немного такое такие страшилки, которые нужно оставить просто и вспомнить, что все есть яд и все есть лекарства. У каждого компонента в косметике есть побочные эффекты, и они становятся опасными только при превышении дозировки. И в санскрины не добавляют такое количество какого-то ингредиента, который потенциально может у вас вызвать какую-то кучу проблем со здоровьем. И когда вот этот гормоноподобный фильтр, это все полное говно, как бы хватит об этом говорить, пожалуйста, перестаньте, люди, кто это мракобесие несет, прекратите. Во-первых, мы не едим санскрины. Если бы мы их ели, то да, мы бы порассуждали, что может быть опасно и небезопасно. В целом, я думаю, что любой крем есть не стоит. А, Во-вторых, мы с кожей впитывается, именно попадает в кровь и в систему, но там настолько мизерное количество, что даже смысла нет на это обращать внимание. Проводились исследования на этот счет, и это как бы тоже, опять-таки, не просто какой-то разговор. Тот вред, который мы получаем от солнечного излучения, превышает в огромное количество раз потенциальные риски, если мы будем использовать какие-то типа органические химические фильтры, которые там куда-то проникнут. Здесь же мы плавно перетекли к следующему вопросу. Это какой вред может быть от солнцезащитных кремов? На самом деле я бы сказала, что именно вред – это какой-то дискомфорт в использовании, который нарушает да, наш привычный образ жизни или как-то его общем, делает хуже. Вред может быть, что часто солнцезащитные кремы могут забивать поры. Но опять-таки это тоже немножко это решаемая история с хорошим смыванием и с тем, чтобы подобрать текстуру, которая будет минимально это для вас сделать. Ну и да, вред, если мы начинаем его есть, я не знаю, или если мы спрей с СПФ, а мы прям пытаемся вдохнуть, надышаться им, я не знаю, и словить какой-то кайф. Если мы говорим про вред для окружающей среды и какие-то фильтры там нарушают кораллы и все такое, то тоже было проведено исследование, по-моему, не одно, и как бы то потенциальное нанесение вреда, которое происходит с тем, что мы смываем наши фильтры в канализацию, оно просто настолько мизерное по сравнению с сельскохозяйственными загрязнениями, с изменениями климата, в целом то, что люди нарушают природную среду и там, излишняя рыбалка, и охота, и все такое. Так что... Тоже на этот счет нам нет смысла париться сильно. Следующий вопрос о том, как наносить санскрин на кожу вокруг глаз и почему иногда какое-то неприятное раздражение или покалывание происходит. Нет точного 
списка, какие фильтры могут вызывать раздражение, какие нет, это очень индивидуально. Чаще всего раздражают глаза старые поколения фильтры, типа гомосалата или октокрилена, но не всегда, не у всех. Нужно пробовать и смотреть. Если у вас какой-то прям идеальный санскрин, но вот он жжет вам глаза, то я предлагаю наносить его на всю остальную зону на лице, а для глаз подобрать что-то, может быть, на минеральных фильтрах, но что не будет глаза щипать. Также некоторые говорят, что им помогает, чтобы в глаза не мигрировал санскрин. Естественно, мы не наносим прям по ресничному краю, но даже если мы нанесем на века, немножечко санскрин мигрирует и попадает в глаза. Некоторым помогает чуть перепудрить лицо прозрачной пудрой. Но не всем. Попробуйте такой лайфхак, вдруг вам поможет, и санскрин не будет стекать в глаза. Какие есть форматы санскринов и чем они отличаются, кроме формы? Прежде всего, конечно, санскрины выпускаются в форме кремов и Лосьонов. Второй формат — это санскрины в стике, то есть они выглядят как такой дезодорант маленький. И третий формат, такой достаточно распространенный, это санскрины в спреях. Но тут тоже нужно различать, они есть спрей, прям спрей, а есть аэрозоль, именно баллон под давлением и очень такое мелкое, мелкодисперсное распыление. Так вот, в целом эти форматы, кроме как форматом, ничем не отличаются. И везде будет одно и то же вещество, и как бы, ну, в смысле одно и то же, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, а, в целом и то, и то должно защищать хорошо. Но проблема в том, что со всеми формами, кроме лосьона или крема, то есть со стиком или со спреем, нанесение санскрина — это такая, такой челлендж, потому что когда производитель проверяет фактор защиты и ставит определенный фактор на упаковке, проводит именно тест, сколько простик будет защищать. Он наносит очень-очень-очень плотный слой из расчета, там, по-моему, 2 мг на 1 квадратный сантиметр. Если мы попытаемся это притворить в жизнь, то это будет очень грязно, неприятно, скользко. То есть, кроме как кремом и лосьоном, ну, ничем практически не обеспечить адекватное, адекватную защиту. Потому что, а, еще пудры, пудры, еще один формат э, санскрина, часто пудры бывают со спреев. Но вот если мы возьмем и нанесем положенное количество пудры, чтобы обеспечить тот фактор защиты, который указан на упаковке, это будет выглядеть, как будто вы встали из какого-то пепла просто. То же самое со спреем. Чтобы очень хорошо спреем каждую вообще зону обеспечить нужным фактором защиты, я не знаю, сколько раз нужно пройтись по лицу вот этой вот аэрозоли. Так что, как единственный санскрин, ничего, кроме лосьона или крема, я бы не рекомендовала использовать. Как обновление, да, все эти форматы подходят, но об этом поговорим мы чуть-чуть дальше. При каком уровне ОФ-излучения стоит использовать солнцезащитные кремы? В целом, Международная организация здравоохранения и Skin Cancer Work и вообще многие-многие другие организации в целом они будут различаться, эти регулировки и рекомендации в разных странах, но в целом весь мир приходит к общему такому знаменателю, что использовать солнцезащитный крем, защищать кожу от солнца, необходимо, необходимо при УФ-индексе 3 и выше. Считается, что при этом в индексе большое количество, как раз таки уже достаточно количество УФ лучей достигает поверхности Земли, именно UVB лучей, которые вызывают ожог и провоцируют развитие рака кожи в большей степени. Если мы говорим о том, чтобы предотвратить пигментацию, замедлить росление кожи, то многие рекомендуют использовать санскрин каждый день, даже если УФ индекс ниже. Но от трех и выше это как бы считается обязательно. Но опять-таки обязательно, естественно, а, типа никто вас не заставит это делать. Но это рекомендация общая именно вот по здоровью кожи, скажем так. Если мы говорим про красоту, то советуют использовать санскрин круглый год. Каждый день именно, даже если пасмурно, даже в общем, чтобы ни было. Где посмотреть его в индекс, в приложении «Погода». Я не знаю, как на андроиде, на айфоне прям пишут в индекс и, наверное, такая же система есть и на других системах. Система на системах. Ну, вы поняли. Почему я, например, пользуюсь санскрином круглый год, даже если это зима, даже если в индекс ниже? Потому что я использую очень такие мощные, активные ингредиенты, которые делают мою кожу более чувствительной, в том числе к солнцу. И я хочу предотвратить появление пигментных пятен, например. Потому что предотвращать всегда легче, чем потом бороться с ними. Но это опять-таки, это никого, никто не заставляет этого делать. Каждый выбирает для себя сам. 
Но если вы видите 3 и выше, то, конечно, да, стоит использовать санскрин. Очень классный вопрос, который я несколько раз получала, это что будет, если я наслаиваю продукты с разными SPF-факторами? Будет ли суммироваться фактор защиты и становится больше? Например, вы нанесли какой-то базовый крем SPF 50, потом у вас на тональном средстве SPF 40, а сверху еще пудра припудрили SPF 15. Значит ли это, что это будет сколько у нас? Посчитайте, пожалуйста. 105 SPF нет. К сожалению, это не так работает. Мы считаем по верхнему SPF из всех средств, которые вы наносили, при условии, что если вы его нанесли в нужном количестве. Но на самом деле наслаивать продукты с разным SPF — это классная идея. Особенно если вы носите макияж. Очень круто, чтобы тональная основа ваша тоже имела некоторые факторы защиты или ваша пудра, потому что если вы что-то пропустили какое-то место, либо же, ну, может быть, чуть-чуть недостаточно нанесли, то вот эти новые слои, пусть они не такие мощные будут, как первый, они чуть-чуть где-то что-то подлатают. Тут же очень важно упомянуть, что смешивать ваш тональный крем с SPF – это плохая идея, а, потому что SPF, чтобы он работал, нам нужно его нанести очень-очень ровной такой, как бы, пленкой, чтобы не пленкой, как бы не пугайте слово пленка, не полиэтиленовая какая-то пленка, но чтобы фильтры сработали, они должны лечь в очень такое непрерывное, как бы полотно по коже гладкое. И если мы смешиваем вот эту вот эмульсию, которую замешали на производстве, протестировали, что именно вот она при этом сочетании разных эмульгирующих компонентов и всего-всего работает, если мы ее нарушаем, чем бы то ни было, мы, даже если там SPF в вашем тональном креме есть, мы, к сожалению, можем получить некоторые дырки, мы можем получить, даже если мы очень хорошо перемешали это все, мы не можем быть уверены, что мы получаем тот же фактор защиты. Поэтому при наслаивании ждем несколько минут, хотя бы 10 минут, чтобы как бы, вот эта вся история схватилась, скажем так. Следующий вопрос связан с тем, что не всегда заявленный фактор на упаковке действительно таков. Типа не все производители честны в цифрах. Как вообще убедиться, что действительно SPF, который указан, это та защита, которую я получу? На самом деле нигде. К сожалению, нигде. И чаще всего, на самом деле, производители именно с там, нормальной репутацией, там большие какие-то бренды, да и не очень большие бренды, ну нормальные в смысле бренды, не где-то в подвале а, деланы, они не то, что не честны в факторе защиты, зачастую они аутсорсят проверку лабораториям, и лаборатории могут там ошибиться. В общем, когда появляется цепочка из разных как бы, звеньев, кто там что проверяет, за что отвечает, могут вылазить некоторые ошибки. И с этим сталкиваются не только маленькие инди-бренды, не только там, не знаю, в Корее какая-то история, там, вот мы из Пьюрита, да, была такая, был такой скандал, как бы, вот, или там, например, с какими-то инди-брендами маленькими, да. Это может случиться с большими концернами типа Лореали, у них тоже были такие факапы, скажем так. Это не значит, что нам нужно вообще перестать верить SPF и такие, ой, ничего не работает, как нам узнать. Просто знаете, что это может быть. Это может быть так. И постарайтесь провести такой как бы ресерч, когда вы подбираете свой SPF. Например, есть, если мы говорим про корейские э, SPF, то есть некоторые лаборатории, которые с хорошей репутацией, которые делают несколько независимых тестов, чтобы подтвердить э, фактор защиты. Первое, что вы можете сделать, когда вы выбираете какой-то крем, если там пишет процент каждого фильтра, вы можете зайти, есть такие симуляторы э, SPF, -ов. это первый, знаете, этап такой на разработке, когда на модели пытаются просчитать, сколько примерно будет SPF. Это супер примерный расчет, но можно его произвести. И вы просто забиваете там, какой процент какого фильтра и смотрите, какой SPF получается на выходе. Можно делать так, если вы прям сильно хотите заморочиться на этот счет. Но в целом я предложила немножко подрасслабиться и, ну, как бы, постараться доверять, просто покупать производителей, которые вас больше вызывают доверие, не какие-то вообще непонятные ноунейм no бренды, непонятно откуда взявшиеся. Следующий вопрос, может ли дешевый крем с солнцезащитным фактором быть хорошим? И короткий ответ, да, конечно, но другой вопрос, что мы подразумеваем под словом хороший. Да, он может хорошо защищать, и 100% скорее всего будет. Например, всех по-любому в детстве, ну многих, ладно, не всех, мазали такими прям 
жесткими какими-то кремами из масс-маркета, типа там каким-то гарниером, они прям очень плотные и... Да, они хорошо защищают. Другой вопрос, что, возможно, они не очень носибельны в обычной жизни. То есть каждый день не нанесешь такой слой жесткий. А когда ты ребенок, и ты, не знаю, там по песку и по морю туда-сюда бегаешь, тебе еще все равно, как ты выглядишь и сколько на тебе чего. Поэтому, конечно, дешевый санскрин может быть хорошим в плане защиты, но, может быть, по текстуре он не будет очень комфортным. Но тоже не сто процентов. Кому-то совершенно комфортно. Например, есть санскрин суперпопулярный мое солнышко, который стоит, по-моему, 150 рублей. И как бы он совершенно прекрасный. Далее, может ли солнечный крем флюид испортиться? И как понять, что он испортился? Ну, Во-первых, прежде всего смотрим на срок годности и не используем санскрин, если срок годности вышел. Потому что, возможно, стабильность фильтров э, все, как говорится, на этом их полномочия все. Также... Конечно, может испортиться санскрин, если вы его хранили где-то в очень жарком помещении. Он может испортиться даже до того, как выйдет срок годности, поэтому храним в прохладном, темном, желательно, месте. Если мы говорим про пляж, то лучше положить куда-то в сумку, в общем, не под открытыми лучами солнца, чтобы бутылка лежала или тюбик. Влияет ли тон кожи, тип кожи именно по цвету? по Фицпатрику, на то, какой фактор защиты нужен. И да, и нет. В целом, было раньше большое-большое заблуждение, что если тон кожи более там, смуглый или вообще человек чернокожий, то ему не нужен санскрин. Это заблуждение, потому что э, обгорать могут люди даже с очень темным цветом кожи, и защита нужна всем. Другой вопрос, что... Тем, у кого э, рыжие волосы, белая кожа, защита нужна и еще больше, потому что они, скорее всего, быстрее обгорят. И как бы я в целом сказала, чтобы, что всем нужен фактор защиты минимум 30 для города и 50, если мы говорим про активное солнечное воздействие, типа мы на пляже где-то или, не знаю, там, в горах. Поэтому в целом сильно влиять на то, какой у вас тон кожи, выбор SPF, ну, не будет. Следующий вопрос был про веснушки а, и пигментные пятна. Что будет, если использовать санскрин? Они что, пропадут и не будут появляться? Вообще, как это работает? Вообще, веснушки — это тип гиперпигментации, такая, такого же типа, как мелазма. Ну, в смысле, есть разные типы пигментации. И веснушки, пигментные пятна у кого-то как бы становятся более бледными зимой, да, и у кого-то они темнеют летом после воздействия солнца. У кого-то они круглый год, неважно, какое было воздействие загар, остаются видимыми, и чаще всего именно так это происходит. И если вы начнете использовать санскрин и будете это делать очень ответственно, то, скорее всего, просто у вас больше новых не появится, или появятся они намного с отсроченным как бы, сроком. Отсроченный срок, вы поняли. Но чтобы они пропали, Санскрин недостаточно. Вот. С пигментацией, к сожалению, не так-то просто бороться. Есть различные активы, если мы говорим про наружный уход. Есть различные аппараты, фототерапия, лазерная терапия, которые работают с а, разными типами пигментации. И тут нужно, конечно, если вы хотите от них избавиться, обсуждать это с вашим косметологом, с вашим врачом. Вот. В целом... Никаким образом нельзя сказать, что там пигментное пятно это какой-то вред. Нет, это в большей степени просто выглядит не очень, как бы, может нравиться или не нравится, да, то есть именно эстетическая какая-то, эстетический какой-то дискомфорт может быть или вред. Но в целом, короче, санскрин просто предотвратит появление новых или усугубления. Вот. Также несколько вопросов про одежду. Во-первых, про одежду с фактором защиты от солнца. Если вы не знали, не вся одежда нас будет защищать просто от э, солнца. Если вы идете в белой футболке под палящим там каким-то лайф индексом 8, то как бы скорее всего все равно обгореть под ней. Потому что примерно рассчитано, что белая футболка стандартная, стандартной плотности имеет SPF, UPF, вернее, фактор защиты где-то в районе. 5-7, то есть это очень мало. Поэтому есть специальные ткани. Чем более плотная ткань, скажем, и чем более темный цвет ткани, тем больше в целом фактор защиты будет. Но есть прям ткани, в которых измерен фактор защиты. Есть бренды, которые выпускают такую одежду. Например, у Uniqlo часто бывают специальные коллекции с 
защиты от солнца. Ну и в целом есть. У нас, конечно, это не супер популярно в России, потому что у нас не такая проблема с этим большая. Но, например, как в австралийских брендов много, у них там круглый год ядреное солнце, много американских брендов. Ну, в общем, это понятно почему. Я бы советовала, если мы говорим о том, чтобы там идти на пляж, просто хорошо закрывать себя как-то дополнительными слоями, но стильно не париться, что, если там UPF индекс или нет. Если у вас только не было истории там с раком кожи, конечно, тут то безусловно вам нужна вся эта защита максимальная, просто супер как бы именно конкретно сделанные под это вещи. И очень популярный вопрос: как отстирать SPF от белой одежды? И, к сожалению, на него нет у меня нормального ответа, кроме как эм, делать это с каким-то ванишем и пятновыводителем. У меня таким образом все отстирывается. Если я просто стираю без пятновыводителя, без ваниша, у меня ничего не отстирывается. В общем, если у вас есть какие-то лайфхаки, как отстирать SPF от одежды, просто напишите их внизу, потому что вот эти вот желтые следы, естественно, всех бесят. Хочется, чтобы их не было. Следующая категория вопросов — это вопросы о нанесении. Первое. Как правильно наносить SPF для лица? Для того, чтобы получить заявленный фактор защиты на упаковке, вам нужно нанести 2 мг на каждый квадратный сантиметр. Никто не хочет, конечно, заморачиваться и измерять. И зачем нам это вообще надо? Давайте жить, а не просто над чем-то очередным беспокоиться. Но если... Измерить это около где-то трети чайной ложки, может быть половина чайной ложки. Легче мерить, мне кажется, не таким образом, а по правилу двух пальцев. Возможно, вы о нем слышали. Наносим санскрин от основания пальца до кончика, указательный и фак. Средний, средний. Я забыла, как он называется. Естественно, это должна быть не очень тонкая линия, но такая нормальная, нормальная линия. И этого количества должно вам хватить на лицо и на шею. Если кажется, что это очень много, можно нанести сначала один палец, походить погулять, через 20 минут нанеси еще один. Так обычно проще. Что важно? При нанесении важно не втирать санскрин. Как я уже говорила в этом видео, санскрин хорошо работает, когда он лежит ровный такой пеленой на нашем лице ровным полотном. Тогда хорошо фильтры работают, в общем. И если мы будем тереть, мы, естественно, будем нарушать этот слой, он будет неровным. Поэтому такими разглаживающими движениями по всему лицу, везде, не забываем вот здесь вот, вот эти места, не забываем места вот здесь под бровями и в центре возле носа. Короче, хорошо-хорошо везде нужно ровным слоем нанести. Это достаточно много продукта, я понимаю. И если у вас кожа не сухая или даже ненормальная, то чаще всего с этим возникает проблема. И кажется, что лицо выглядит очень жирным, все это очень тяжело, непонятно, неприятно. И да, я Посоветую кремы, которые более легкие, в целом, как выбирать более легкие кремы чуть дальше в этом видео, но, к сожалению, все равно мы так или иначе с этим столкнемся, если жирная кожа. Что можно делать, чтобы снизить эту жирность или видимость заливать жирность? Проблема в том, что большинство солнцезащитных фильтров, если не все, они жирорастворимые, они обязательно должны быть в такой эмульсии, то есть мы не найдем ни одного, наверное, санскрина, который будет ну, просто на водной основе. Такой прям гель, гель. Нет, такого не бывает, все равно должна быть что-то жирное. Один из советов — это после того, как санскрин уселся, типа минут через 15 после нанесения, немного припудрить лицо прозрачной пудрой. Больше, кроме этого, к сожалению, никаких особо советов нет. И как бы приходится терпеть. Ну, и, конечно, подбирать более легкие текстуры, в целом это возможно. Ну, и часто люди с жирной кожей стараются... Ну, я, я понимаю, у меня самой была жирная кожа, очень, там, до того, как я ретиноиды пила и начала их наносить на лицо. Эм, я понимаю, что хочется прям вот матовый, хочется, чтобы все было стянуто. Вот есть такой перекос у людей с жирной кожей, потому что так бесит этот весь жир, что, ну, лучше пусть все это будет в сторону сухой и какой-то вообще стянутой кожи. Но тут же я бы посоветовала не искать санскрин именно с матовым покрытием, ну, финальным, а все-таки дать шанс более таким каким-то светящимся основам, потому что когда вы начнете 
жиреть, как бы, не будет такая большая разница между матовостью и жирностью. То есть, когда все такое чуть-чуть цветящееся и более, скажем, сатиново, сатиново-глянцевое, а как-то проще с этим жить, если кожа жирная. Но это на подумать просто, может быть, это будет выходом. Следующий вопрос. Нужно ли крем SPF наносить после увлажняющего крема? И в целом можно. Нужно ли? Тут зависит от того, опять-таки, какие у вас потребности кожи. Если кожа супер сухая, а санскрин ваш любимый, например, не, до... не дает достаточного увлажнения, то почему бы и не наслоить этого продукта друг за другом? Ну, опять-таки, подождать между ними какое-то время. Но современные санскрины чаще всего содержат в составе различные увлажняющие компоненты, моленты также, которые в целом вам могут заменить увлажняющий крем. Например, я утром не наношу увлажняющий крем, что мне не нужен санскрин, меня достаточно и так увлажняет. Кому-то, может быть, нужна эта прокладка. Ну, в общем, здесь индивидуально. Как можно проверить, что я хорошо нанесла санскрин, что слой не размазался? Если вам прям очень хочется это делать, и в целом, ну, почему бы и нет, если у вас есть такой запал, если вы очень хотите ответственно к этому подходить, почему бы и нет? Вы можете купить лампу Вуда, не лампу в Вуду, как куклы Вуду, а лампа Вуда она называется. Они на самом деле есть различных мощностей, различных ценовых категорий, но, в общем, я свою покупала, оставила ее, кстати, в Москве, потому что использовала только для видео, для каких-то. Я ее покупала, мне кажется, где-то за полторы тысячи. Ну, то есть, если у вас есть желание потратить деньги на этот девайс, то почему бы и нет? Она показывает нам именно вот этот вот солнцезащитный слой. Будет видно сразу же, где у вас какие-то пробелы. Может быть, на несколько раз вы ею посветите, заметите какие-то паттерны, что, например, ой, я плохо вокруг ушей наношу, или ой, я плохо наношу вот где-то возле глаз. И вы будете уделять этому больше внимания, и вам не придется снова ее светить. Можно купить, я думаю, на Авито какую-нибудь поддержанную эту лампу, ради того, чтобы там вот несколько раз посмотреть на это. Ну, или же каждый раз смотреть. Либо же, если вы очень любите э, различные эксперименты, то в целом это очень интересно. Надо смотреть, как это все выглядит, какой санкрин, как ложится. Кроме как, э, таким образом, я не знаю, как еще проверить, хорошо или равномерно нанесен санскрин. Далее, стоит ли наносить санскрин дома? И здесь... Э, я, на самом деле, э, потрясающий социофоб и практически не выхожу из дома. Ну ладно, я просто еще, как бы, не знаю, я очень люблю сидеть дома. И я все равно наношу санскрин. Но я бы сказала, что для большинства людей дома наносить санскрин не надо. Тут тоже нужно смотреть на все очень индивидуально. Насколько у вас много окон дома? Где вы живете? Насколько у вас вообще, какая у вас солнечная сторона или не солнечная? А как близко вы сидите к окну? То есть тут нужно учесть все эти факторы, потому что стекло блокирует практически все UVB лучи, UVA проходят через стекло, UVB блокируется, то есть вы вряд ли обгорите, если вы будете возле окна сидеть. Если вы боитесь UVA лучей, которые могут провоцировать пигментацию и старение, в общем, морщины, то да, можно защититься дополнительно дома. То же самое касается мониторов, каких-то ламп, в общем, того, что тоже некоторые световые лучи излучают. В целом это недостаточно, и этого воздействия недостаточно, чтобы повредить нашу кожу, вызвать какие-то изменения. Если у вас только нет какой-то вот особой кондиции, вы, скорее всего, про это знаете. Может быть, мелазма. При мелазме, по-моему, рекомендую даже от экрана защищаться. Короче, я бы сказала, что дома, если вы сидите возле окна, защищайтесь. Если нет, если вы круглый меня просто дома, у вас немножко как склеп такой, а, то как бы зачем? Тут же, в какое время дня уже можно не наносить санскрин? Смотрим на УФ индекс Чаще всего в районе 6 часов уже УФ индекс 2 и меньше, даже в самых солнечных местах. А, вот. И как бы если опять-таки вас не страшит пигментация, то можно не использовать. Или если вы на работе с 9 до 6, не выходите на обеденный перерыв никуда, у окна не сидите, то, возможно, возможно, вам вообще не нужен будет санскрин. Чисто с точки зрения того, чтобы обгореть и получить вот это излучение UVB лучей, скорее всего, вы защищены. Но тут нужно понимать, что 
Если вот вы реально ответственно там до 9 и после 6 только на улице, то как бы окей. Но если начинается история, что я, ой, я выбегу там в магазин на обеде, ну как бы на обеде вы выбегаете в самое жесткое солнце. Если у вас нет солнцесчитного фактора никакого на лице, ну как бы, скорее всего, будут некоторые последствия. Ну и кошмарить я тоже никого не хочу. Переходим к теме обновления. Как лучше обновлять сэндскрин? Зачем? и какими средствами. Во-первых, давайте разберемся, зачем обновлять санскрин. Чаще всего, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, мы обновляем санскрин. Не потому, что фильтры перестали работать. Есть уже много фотостабильных достаточно фильтров. А, и как бы, ну, типа, зачем, да, если они еще работают, если вы там, не знаю, в воде не купались. Проблема в том, что мы не сидим на месте, и наша кожа продолжает как бы жить, выделять пот, выделять кожный секрет. И наша мимика, мимика и все такое нарушает вот этот вот слой защитный. И в среднем через два часа слой, который мы нанесли с отскрина, уже неравномерный. И если опять-таки мы говорим про то, что мы сидим дома, или мы сидим в офисе, то это не такая проблема, можно и как бы и через 3 часа обновить, и через 4. Но если мы где-то на море, либо же если мы где-то работаем или гуляем под активным солнцем в такие средние часы дня, то, конечно, нам нужно обновлять санскрин. Также некоторое количество санскрина испаряется, в общем, короче, происходит много разных процессов. Мы не сидим в вакууме в каком-то и недвижимо. Поэтому нам нужно обновлять санскрин. Вот почему. Не потому, что фильтры деактивируются как-то. Хотя и это тоже имеет место быть, но э, обычно там за 2-3 часа почти все фильтры еще стабильны. И, к сожалению, то, насколько как бы поизносился санскрин, не будет видно, например, с лампой Вуда. А... С лампой Вуда мы можем видеть, какими участки пропустили, но то, насколько нарушился санскрин, можно видеть только там очень там, микроскопические какие-то фотографии делать и смотреть, насколько нарушилась, э, нарушилась именно структура. Итак, как обновлять СПФ? Нужно ли перед этим умыться? В идеале, опять-таки, если мы говорим про идеальный мир, мыться, очистить кожу, заново нанести СПФ. Это прям идеальная ситуация. Если мы будем жить в реальном мире, то, конечно, мало у кого есть такая роскошь, что мало кому вообще это нужно делать. Зач зачем? Ну, типа, зачем попариться? В том числе, потому что многие люди носят макияж, это невозможно. Ну и как бы кто будет, не знаю, на работе где-то умываться. Поэтому в ход идут разные шаманские способы. Первый, на мой взгляд, самый удачный, это брать ваш же SPF, который вы наносили в форме лосьона или крема, и наносить его с помощью бьюти-блендера или какого-то спонжа поверх макияжа. Такими похлопывающими движениями вы, скорее всего, не нарушите сильно ваш макияж, вы просто новый такой слой на лицо нанесете. И это, на самом деле, самый такой чистый способ, потому что вы просто можете а, помыть бьюти-блендер или использовать новый в следующий раз, в общем, если вы сильно брезгуете этими всеми вещами. Это первое. Второй вариант – уже менее, скажем, надежный, но тоже хороший, это обновлять SPF с помощью стика. Поверх макияжа это в том числе можно делать. Стики выглядят как такой дезодорантик, они бывают чуть разных форм, некоторые капли видные, чтобы удобно было каждый участок пройти. Стики, как единственный SPF, не очень хороши, потому что, как я уже говорила ранее в этом видео, чтобы нанести достаточное количество, ну, вам придется вообще половину стика измазать, ну, я утрирую, конечно, в общем, будет очень неприятная пленка. Для обновления, для того, чтобы сверху чуть-чуть подправить этот весь слой, стики это супер, тоже они не очень сильно нарушают макияж, если переживаете, что-то как-то грязно все вместе, не, не сильно это грязно, и просто можно салфетку убрать потом после нанесения вот этого вот слоя со стика и прекрасно себя дальше чувствовать. Следующий э, вариант – это обновление с помощью спрея. Здесь есть свои минусы. Во-первых, очень нужно стараться, чтобы хорошенько покрыть все участки. Это удобно, да, в спрее, но как бы нужно достаточно нанести не просто пшик-пшик-пшик-пшик, и мы пошли дальше. Нет, надо хорошо пройтись по всем местам. Второй момент, что, конечно, вдыхать вот эту всю историю не очень полезно. Поэтому постарайтесь не дышать, когда вы это делаете. 
Конечно, вы не умрете там, вдохнув, но как бы регулярно, если это делать, не, не очень потенциальная здоровая штука. Ну и в целом спреи могут попадать в глаза, короче, есть свои нюансы. Ну, в принципе, достаточно неплохой вариант. И еще один момент, наверное, самый, самый ненадежный способ обновления санскрина, но, возможно, подходящий для людей с жирной кожей, это обновление с помощью пудры с СПФ. Ну, тут тоже постарайтесь нанести побольше. Вот, просто парочка прихлопываний, конечно, это не обновление. Можно скомбинировать несколько из этих вариантов и получить свой наилучший. А другого, к сожалению, не дано. Да, самое, наверное, вот с обновлением самая, наверное, проблема большая, и никто не хочет. Если нанести еще утром, ладно, то обновлять, естественно, никто не хочет санскрин. Я, я вас понимаю, мне тоже лень. Я не делаю это как сумасшедшая, просто каждые два часа постоянно, только если я целый день на улице. Вот. Дома я обычно обновляю раз или два в день. И опять-таки я так делаю, потому что я использую ретиноиды, в частности тритиноин, блин. И ну, как бы у меня в целом кожа очень светлая, и я склонна к тому, чтобы очень легко обгорать. Если вы пользуетесь какими-то активами, если вы пользуетесь какими-то лечебными средствами жесткими, то да, просто вам, скорее всего, нужно будет чаще обновлять санскрин и выбирать тот, который будет с большим фактором защиты. Поэтому, к сожалению, нанести утром и забыть не вариант, потому что какой бы ни был стабильный фильтр, ну, как бы нарушается этот слой. Если хочется нанести и забыть до конца дня, то, к сожалению, ну, только если какую-нибудь, не знаю, маску прилепить на себя, пластиковую или я даже не знаю какую, ну, вот это не придется обновлять, все остальное, к сожалению. И даже не представляю, мне кажется, не могут, не смогут ничего уже в ближайшие лет 10 точно придумать, чтобы не пришлось бы обновлять. Может, придумают какую-то защиту солнца от нас всех, вернее, защиту нас от солнца, я не знаю, общий какой-нибудь купол солнцезащитный на всей планете. Было бы прикольно. Категория вопросов макияж. И, кстати, сокращаются категории, они становятся все меньше и меньше, потому что я накидывала вопросы, сейчас понимаю, что некоторые я уже раскрыла в предыдущих темах. Макияж. Как нанести его, чтобы солнцезащитный слой не... Нарушился. Во-первых, наносим мы SPF до макияжа, ну и потом обновляем поверх, да, если нужно обновлять. Нужно обновлять. Только что сказала об этом. Да самое главное, когда мы наносим макияж, не нарушить слой SPF. -а. С этой целью, во-первых, ждем, чтобы вот это все схватилось минут 15 после нанесения SPF, начинаем наносить макияж. Во-вторых, ничего стараемся не размазывать и не втирать, аккуратными такими гладкими движениями наносим макияж. Либо же, если кистями, то или там спонжем каким-то, то не размазывающими, тянущими движениями, а такими прихлопывающими. Короче, чем нежнее вы будете наносить макияж, тем меньше вероятности того, что вы нарушите этот солнцезащитный слой. И да, SPF будет работать под тональным кремом или пудрой, если вы не нарушили, не сильно нарушили этот слой. Вот. Еще, конечно, хороший вариант, если мы будем подбирать тональный крем, там, или BB, или что вы используете, чтобы там тоже был некоторый солнцезащитный фактор. Как единственное средство. Это не работает. Потому что, чтобы обеспечить нужный фактор защиты, вам придется нанести в два пальца. Вы столько наносите тонального крема на лицо. Вот попробуйте когда-нибудь нанести такое количество, это будет выглядеть ужасно. Скорее всего, прям супер маска неносибельная. Мы наносим там в 10 раз меньше того количества, которого, которое необходимо для того, чтобы СП-фактор получить. Но как дополнительная история, это неплохо. Нужен ли бальзам для губ с СПФ? И да, и нет. В целом вы можете наносить свой обычный SPF крем на губы, прекрасно их защищать, но в целом пренебрегать этой зоной, конечно, нельзя, потому что, по-моему, это одна из часто, самых часто, э, короче, это самая популярная, популярная зона для э, рака кожи, именно на лице, насколько я знаю, и, по-моему, вот это в уша, возле ушей, именно потому что люди хуже всего защищаются там или пропускают эти места. Но нужен ли вам отдельный бальзам для губ? Зависит от того, не знаю, комфортно ли вам с вашим санскрином на губах. Может быть, у вас, не знаю, горчит он или еще как-то. Есть особые SPF для губ, они тоже могут, кстати, горчить. У меня есть несколько бальзамов с SPF, в целом я люблю их использовать. Но как бы сказать, что вам точно нужен он, ну нет. 
Ну и тут тоже нужно понимать, что, наверное, на губах нам обновлять нужно будет почаще. Потому что мы обычно двигаем губами, их немного можем облизывать, что-то пьем, не знаю, едим и так далее. То есть тут еще больше нарушается этот слой, поэтому идея иметь отдельный продукт для губ с солнцезащитным фактором – это неплохая идея. Насколько хорошо защищают кремы и тональные средства с SPF, я уже ответила. Защищают они хорошо, скорее всего, но чтобы вам обеспечить тот фактор защиты, который там который указан, нужно будет нанести много. Поэтому не пол... нельзя использовать тональный крем как единственную защиту от солнца. Что выбирать с максимальным SPF? Крем для лица, либо же тональную основу. Я бы советовала выбирать с максимальным SPF крем для лица, потому что вы его нанесете в достаточном количестве. Тональную основу вы не нанесете в достаточном количестве. Но тоже, если там будет хороший вакуум защиты, это неплохо. Главное, не смешивайте эти два продукта. В этом видео уже рассказала почему, потому что вы нарушаете эту всю ситуацию, скорее всего, вы не обеспечите себе хороший фактор защиты. Некоторые производители, кстати, делали, например, австралийский бренд Ultraviolet, они делали прям исследование, ну такое свое внутреннее исследование. У них есть их солнцезащитный крем популярный, который дает фактор защиты 50. И есть также у них такие типа как капли или, в общем, тинт. У него тоже, по-моему, фактор защиты 50. И они смешивали их и смотрели, насколько хорошо они друг с другом работают, насколько они друг друга э, как бы не нарушают. Вот. И там при смешивании небольшое количество дропалось типа SPF, э, по, чем по отдельности, но в целом нормально. Но мы не можем знать, что наверняка так сработает ваша тональная основа и ваш SPF крем, поэтому я бы не советовала это делать. Лучше ждать между каждыми слоями, типа 5-10 минут, и быть уверенными, что все нормально работает, нежели когда вы там что-то намешали, пропустилось все, неравномерная текстура получилась, короче, так делать не надо. Популярный вопрос, почему макияж скатывается на тональном креме? Или тональный крем скатывается, когда мы пытаемся наносить макияж? Санскрит скатывается, если... По первой причине, по которой это может происходить, если у вас еще санскрит нанесен на какой-то крем для лица, либо другой ваш уход за кожей, и они не очень хорошо между друг другом э, работают, скажем так. Попробуйте в этом случае нанести санскрит на супер чистую сухую кожу. Возможно, эта проблема пройдет. Еще одна причина, почему это может происходить, вы сильно трете. То есть прям втираете эти продукты, и они аккуратно их разглаживающими движениями наносят. Еще одна причина, по которой санкрин может скатываться, если он очень быстро высыхает. Некоторые санкрин очень быстро высыхают. В этом случае наоборот, лучше наносить на хорошо увлажненную кожу. Попробуйте, в общем, эти э, причины и следствия, в общем, и посмотрите, как это будет все. Ну и часто, если кожа просто жирная, то да, эта проблема есть, к сожалению. Вот, просто нужно подобрать тот продукт, который будет меньше у вас вызывать вот эту ситуацию. Поэтому, если вы все попробовали, что я перечислила, пробуйте другой сетскрин. Следующий шаг такой. Переходим к очищению кожи после солнцезащитных кремов. Причина номер один, почему солнцезащитный крем может вызывать забитые поры, в общем, и какие-то такие там, не знаю, воспаления новые, в том, что фильтры обычно жирорастворимые, либо вообще сами прям масляные. И чаще всего текстуры кремов именно такие плотненькие, масляные. И если кожа склонна к тому, чтобы поры забивались, они будут забиваться. И нам нужно очень хорошо смывать санскрин с кожи, чтобы этого не происходило. Один был тест проведен, достаточно популярный такой, где смотрели, насколько хорошо разные типы очищающих средств смывают конкретно санскрин. И этот тест показал, что лучше всего санскрин смывают гидрофильные масла. И это имеет вообще смысл, да, потому что как бы, масла распределяют масла, очень все хорошо работает, и если мы используем гидрофильное масло первым этапом очищения, а затем вторым этапом гель или пенку, то это вообще идеальная комбо. Это прям золотой стандарт. Лучше всего двухступенчатым очищением вечером смывать санскрин с макияжем и потом второй раз двухступенчатым очищением смывать санскрин с макияжем. Но в целом Ваш обычный гель для умывания или пенка тоже смоет санскрин. 
скорее всего, очень успешно, особенно если вы два раза будете его использовать. Потому что поверхностно-активные вещества – это молекулы из таких двух частей – липофильные и гидрофильные. То есть они как бы липофильные жирчик захватывают, а гидрофильные с водой смываются. Они такие, как сперматозоиды, выглядят. Условно. Поэтому если у вас гидрофильного масла нет или вам не подходит гидрофильное масло, то ваш санскрин смоет и ваше обычное очищающее средство. Возможно, вам просто придется два раза его использовать. И в то же время очень нехорошая ситуация, если мы будем смывать санскрин только гидрофильным маслом и не заканчивать это все гелем или пенкой. Потому что... В таком случае вы недостаточно хорошо будете очищать кожу. Короче, я бы сказала, что варианта два. Либо гидрофильное масло плюс гель или пенка, либо два раза гель или пенка. Вот и все. Мицеллярная вода тоже подходит для этих целей, если как двуступенчатое очищение мы будем брать. Но она хуже чуть-чуть справляется, чем гидрофильное масло. Фух, теперь выбор СПФ. Самое, наверное, важное... Я бы сказала, что, ну вот, нет какого-то прям правила, как выбирать. И для каждого будет свой СПФ какой-то лучшим. Лучший СПФ – это тот, который вы будете использовать. Пусть там будет чуть меньше защиты, чем в идеале должна быть. Но если вы будете нормально его использовать, обновлять регулярно, если вам будет комфортно с ним, если не будет у вас наверное, щипать глаза и вызывать какой-то ужасный ужас, Лучше, я всегда голосую, лучше пусть это будет какой-то SPF 30, <смех>, нежели SPF 50, который вам, ну просто, с которым вы будете страдать. Но не значит, что со SPF 50 вы будете страдать. Все зависит от крема, и от ваших предпочтений, от вашей кожи. Короче, при выборе SPF два вопроса первых. Первое, это что вы собираетесь делать, для каких целей вам нужен. Вы просто в городе, где не особо высокий его индекс, будете носить его не знаю, там, в индекс 3 или там 5, либо же вы едете куда-то, я не знаю, под раскаленные лучи солнца в Марокко, и как бы вам нужна прям очень хорошая защита. Это первый вопрос, который стоит задать себе. Либо же, если, не знаю, вы будете весь день где-то под, под открытым солнцем играть в какой-то футбол, я не знаю, ну, например. И здесь мы смотрим, какой нам нужен фактор защиты при этом всем, да? Второе, это насколько вам комфортна текстура и насколько он подходит вам по бюджету. И, пожалуй, на этом все. Вот это самые главные моменты. Первая отправная точка. Далее мы думаем о том, ага, у меня супер чувствительные глаза, светлая кожа, мне пофиг, там, не знаю, что там будет какой-то белый налет, мне главное, чтобы хорошо защищал и не щипал глаза. Смотрим в сторону минеральных санскринов, и, как бы, скорее всего, из них что-то вам подойдет. Если у вас нет такого запроса, пробуем что-то из средств на органических, на химических фильтрах. Следующий момент. Водостойкость. Нет ни одного санскрина, который бы был бы 100% водостойким, но есть как бы влагостойкие фильтры, которые чуть более как бы лучше держатся, скажем так. Если есть это по метка, water, какой-нибудь резистанс, что-нибудь такое, то это, конечно, неплохо, особенно если вы собираетесь проводить много времени на пляже или там у бассейна, где вы будете контактировать с водой. Все равно нужно будет обновлять, но просто не так дрожаще, там все смылось за одну секунду, вы обгорите. Далее. Чисто ваши преференции. Какая вам нравится текстура? Насколько вам, там, не знаю, приятен аромат средства, если есть отдушка, или вам не нужна отдушка? Насколько, не знаю, вам комфортно покупать этот продукт за такую цену, которая имеется? В общем, взвесьте все факторы, что вам нужно, и это будет как бы формула того, какой вам нужен санскрин. На самом деле сейчас современные санскрины, особенно корейцы, преуспели в том, чтобы делать санскрины суперкомфортными, по текстуре, кажущимися прям вот какой-то эмульсией или флюидом, практически не ощущаемся, не ощущаемся, вы видите, к концу видео я уже не могу разговаривать. Короче, вы поняли, такими санскрины делают уже сейчас, которые практически не ощущаются на лице. И это супер, конечно, это большой прогресс во всей этой индустрии. И прогресс будет продолжаться, будут делать все более и более носибельные, приятные формы. Например, неплохая идея иметь несколько вариантов санскрина у себя, какие-то для обычной жизни в городе, какие-то для поездок куда-то. И, в общем, может быть, они будут разной ценовой категории, 
и так далее. Если вы используете большое количество разных активов на коже, если вы используете лечебные средства, то выбираем SPF с большим фактором защиты, это, ваша будет, это ваш приоритет будет. Все остальное уже не так важно. Если есть гипергидроз, если лицо очень сильно потеет, то нужно подбирать, конечно, как бы я капитан очевидность, но просто максимально легкий SPF. И, возможно, просто вам его регулярно обновлять. Но тут тоже важно, если лицо очень сильно потеет, то нужно подбирать SPF, который будет а, влагостойкий. Потому что если вы прям сразу же потеете, обычный SPF, ну, сразу же будет нарушаться этот слой, и ну, как бы вы будете подвержены риску. Также неплохой идеей будет подбирать SPF, где есть какие-то антиоксиданты добавленные, которые будут немножко синергировать а, солнцезащитные фильтры и... Они не будут добавлять именно SPF, но они будут тоже давать некоторую защиту против всего, с чем мы сталкиваемся, загрязнением, в общем, оксидативным стрессом, если хотите. А, антиоксиданты это витамин С, не знаю, витамин Е, а, различные там экстракты всего того другого, это все антиоксиданты. Объяснила супер. Ну, короче, я не знаю, как углубляться сейчас в эту историю, не превращая это видео в 10-часовое, в общем, вы поняли. Если вы видите где-то антиоксидант, и он в SPF креме, это супер. Можно ли как-то по составу предугадать, какой текстуры будет крем? Практически нет. Ну как, не то, что практически нет, можно все-таки. Если есть масла, то, скорее всего, крем будет более жирным, плотным. Смотрите на те баночки, где написано «oil free» то, скорее всего, сделали без масел, вернее, скорее всего, точно. Но по-любому там будет какая-то жирная основа, просто не конкретные масла. Если увидите спирт, именно алкоголь, динатурат в составе, не пугайтесь. Чаще всего это ваш выбор, если у вас очень жирная кожа, и вы хотите что-то матирующее. Спирт не будет сушить вашу кожу как-то пагубно. Это, он просто улетучится, но он растворитель, и он помогает как бы, сделать формулу более легкой. И самое главное, к сожалению, вам никто не скажет, какой солнцезащитный крем будет для вас лучше. Вам придется пробовать. Придется пробовать искать свой. Поэтому те SPF, которые я сейчас покажу, а я подготовила для вас маленькую корзинку из 5, 5 или 6 средств. 6, блин, я разучилась читать. Которые мне нравятся. Это не что они лучше. Это сто процентов есть еще какие-то более крутые. Но из тех, что я пробовала, мне они очень нравятся на данный момент. И на данный момент они у меня есть, чтобы вам показать. Единственный из всех, что я вам покажу, санскрин на минеральных фильтрах, Потому что у меня в целом нет проблем с органическими фильтрами. Вот. Но, может быть, для зоны вокруг глаз у меня есть санскрин Skin and Lab. Я делала подробное видео про Skin and Lab. Если вы его не видели, посмотрите по ссылке. Он очень приятный на самом деле. Он достаточно легкий. Он практически не оставляет белого налета какого-то. Он прям вот очень-очень клевый. Мне он нравится как... Прям вот нанесение на кожу вокруг глаз. Небольшой есть белый такой пудровый эффект, но он просто минимальный. А я попробовала достаточное количество а, санскринов на минеральных фильтрах, чтобы сказать, что действительно это не сильно. Это не сильно. Какой здесь минус? Это SPF 30. То есть это скорее для просто использования в городе. Далее санскрин нашего российского производителя Гельтек. Это санскрин на гибриде разных фильтров. Здесь есть и органические, и минеральные. Он без масел, oil free. И он, ну как бы я, я его прям уважаю, он крутой. Он сейчас в новой упаковке, у меня старая. Он тоже немножко может быть белым, потому что тут есть... Тут есть небольшое количество, вот я вижу, диоксид титана, я не знаю, есть ли здесь оксид цинка. Ну, короче, они тут намешали разных фильтров, и в целом текстура очень клевая. Она, я не скажу, что она прям матирующая, но она, ну, достаточно такой прям не блестящий выглядит. Если вы любите такие текстуры, и вы хотите хороший фактор защиты, здесь хороший фактор защиты SPF 50, прям очень клевый, то я прям советую пробовать этот SPF, он крутой. Может немножко забиваться в веки, у меня забивается в принципе все. А, вот. Но в целом не проблема это все стереть и брать, если что. Чуть-чуть может быть слегка он липковат, но короче, кроме этого, я считаю, что это просто супер крутой санскрин, и по цене он тоже адекватный, если учесть, что здесь 100 миллилитров или сколько здесь? Да, здесь 100 грамм. 
Так они в граммах пишут, это странно, ну да ладно. Короче, он достаточно большой. Далее санскрин на химических фильтрах, на органических фильтрах. Это фрудия. Но он достаточно легкий, поэтому я решила вам его показать. Мне он нравится. Будем на эту руку наносить. Он понравится тем, у кого жирная кожа, кто любит очень легкие такие текстуры, прям слегка водичковые. Какие у него минусы? Здесь есть отдушка. И минусы, что он многим щипит глаза в Польше и как бы большему проценту людей, чем другие органические санскрины. По-моему, здесь просто есть какой-то один а, старый фильтр. Мне кажется, в нем проблема. Но если у вас нечувствительные глаза, очень и жирная кожа, очень клевый, очень клевый санскрин, прям я его уважаю. Пахнет виноградиком, виноградный санскрин. Далее завершаю эту подпорку два моих любимых санскрина на данный момент. Просто супер крутые топовые продукты корейские. Первый для, скорее, я бы сказала, кожи, склонной к жирности, это Исентрин. Я делала подробное видео о бренде Исентрин, если вы не видели, посмотрите по ссылке. Так вот, это прям гениально. Вообще, на самом деле, ну, как бы, что у вас, что таить эту информацию? Следующий санскрин, конечно же, будет Beauty of Joe Если на меня подписаны в Telegram, то я как бы, постоянно говорю о том, как я его люблю. Ну, вот эти вот два санскрина, у них прям война какая-то. Ну, я даже не сказала, что война, наверное, потому что они как бы конкурируют, но все-таки, блин, не знаю, как-то по-доброму конкурируют. Они сделаны в одной лаборатории, их делают. Одно контрактное производство, по-моему, их делает в Корее. Очень такая с хорошей репутацией лаба. Там проведены все вот эти вот тесты, которые доказывают, что у них заявленный фактор защиты. И они оба просто супер крутые. Одинаковый фактор защиты, 50 плюс, EPA с четырьмя плюсами. В общем, просто я бы сказала, что этот скорее для кожи склонной к жирности, этот скорее для кожи склонной к сухости и для тех, кто любит такой вот эффект прям блестящей кожи. Вот я сейчас только с этим санскрином и с капелькой, господи, как он называется, консилер под глазами и немножко вокруг носа. Вы видите, как я свечусь. Это потому что такой санскрин очень хорошо отражает свет. Этот санскрин от Isen3 тоже супер крутой, но он более такой водянистый. И ну, он, наверное, скорее для вот, жирной кожи. Если у вас жирная кожа, вы ничего не можете вообще себе подобрать, попробуйте этот санскрин. Ну, это просто супер. Это просто гениально, супер потрясающе. У меня кожа не жирная, поэтому... Как бы, если прям выбирать между ними, я отдам свой голос, свое сердце ему, но если, скажем, у меня этот закончится, то следующий мой выбор всегда будет э, вот этот санскрин. Про Beauty with Joe Sun я писала подробный пост недавно в Telegram. Посмотрите по ссылке. Ох, я в шоке. Мои руки защищены. Я устала. И надеюсь, что вы не устали смотреть это видео. Было интересно и полезно. Может быть, в несколько подходов это посмотрели. Если я вдруг на что-то еще не ответила, и все-таки у вас какой-то вопрос остался, пишите в комментариях, будем обсуждать. Может быть, еще какое-нибудь видео сделаю, не знаю. Но надеюсь, что это будет исчерпывающее видео по санскринам, которое развеяло для вас мифы, немножечко прояснило ситуацию, и теперь у вас меньше тревоги, и вы чуть лучше защищены и осведомлены. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным. Подписывайтесь на мой телеграм. Вот. Я пошла есть. До свидания. Защищайтесь от солнца. Всем пока.